প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম ক্যানভাস এডুকেশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে আবারো স্বাগত আজকের অর্থনীতির ক্লাসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ টপিকস নিয়ে আলোচনা করব চাহিদা সমীকরণ গঠন অর্থাৎ কিভাবে একটি চাহিদা সমীকরণ গঠন হয় সূত্রের মাধ্যমে বিষয়টিকে উপস্থাপন করব নাম্বার টু ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ কিভাবে ভারসাম্যের দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ হয় চাহিদা ও যুগান এই দুটি সমীকরণের সমন্বয় গঠিয়ে আমরা ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ করব আজকের এই ক্লাসে সঙ্গী থাকুন প্রথমে আলোচনা করছি চাহিদার সমীকরণ গঠন চাহিদা সমীকরণ গঠন একটি চাহিদার সমীকরণ কিভাবে গঠন করা হয় সূত্রের সাহায্যে আলোচনা করছে সূত্র চাহিদার পরিমাণ কিউডি বেও কিউ ওয়ান প্রাথমিক চাহিদা কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ টু পরবর্তীত চাহিদা প্রথম যে চাহিদা ছিল সেই চাহিদা থেকে পরে যে চাহিদা হয়েছে বর্তমানে যে চাহিদা হয়েছে সেই চাহিদাকে আমরা বিয়োগ করব ইকুয়াল দাম পি বিয়োগ পি ওয়ান পি ওয়ান মাইনাস পি টু দাম থেকে আমরা বিয়োগ করব প্রাথমিক দাম এই প্রাথমিক দাম থেকে পরবর্তীত দামকে আমরা বিয়োগ করব এবং এ দুই এর অনুপাত প্রথমে হচ্ছে চাহিদার পরিমাণ থেকে প্রাথমিক চাহিদাকে বিয়োগ প্রাথমিক চাহিদা থেকে পরবর্তী চাহিদাকে আমরা বিয়োগ করব এই দুইয়ের অনুপাতে আমরা প্রকাশ করব এবং দামের প্রাথমিক দাম দাম থেকে বিয়োগ প্রাথমিক দাম থেকে পরবর্তীত দাম আমরা বিয়োগ করব এই দুইয়ের অনুপাত আমি একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করছি ধরুন প্রাথমিক দাম পি ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে ফাইভ সেক্ষেত্রে কিউ ওয়ান টেন দাম পরিবর্তিত হয়ে ষাট টাকা দাম বেড়েছে প্রাথমিক দাম ছিল পাঁচ টাকা সেক্ষেত্রে প্রাথমিক চাহিদা হচ্ছে কত দশ একর দাম যখন বেড়ে ষাট টাকা সেক্ষেত্রে চাহিদা কমে যায় কিউ টু ইকুয়াল টু হচ্ছে সিক্স একক এই হচ্ছে একটি উদাহরণ এই উদাহরণটিকে যদি উদ্দীপক হিসেবে সাজানো থাকে তাহলে বলা হবে যে প্রথম বাজারে কোনো একটি দ্রব্যের দাম ছিল পাঁচ টাকা সেই দ্রব্যের দাম হলো দশ একক দাম বেড়ে যখন ষাট টাকা সেই দ্রব্যটির চাহিদা কমে ছয় একক হয় এভাবে একটি উদ্দীপক দিয়ে বিষয়টিকে সাজানো থাকবে আমরা সেই উদ্দীপক থেকে বিষয়টাকে সামারি করে পি ওয়ান সংকেতের সাহায্যে আমরা লিখেছি পি ওয়ান ইকুয়াল টু ফাইভ কিউ ওয়ান ইকুয়াল টু টেন পি টু ইকুয়াল টু সেভেন কি টু ইকুয়াল টু সিক্স যখন এই চিত্র বাজারে বিদ্যমান তখন এই চিত্র থেকে আমরা চাহিদার সমীকরণ কিভাবে গঠন করব আসল সূত্রে এই মানগুলোকে উপস্থাপন করি এখানে কিউডি মাইনাস কিউ ওয়ান মান কত আছে টেন কিউ ওয়ানের মান কত টেন কিউ টুর মান কত সিক্স ইকুয়াল পি মাইনাস পি ওয়ান ফাইভ পি ওয়ান ফাইভ মাইনাস পি টু সেভেন এবার টেন মাইনাস সিক্স ফোর কিউডি মাইনাস টেন এটা যা ছিল তাই থাকবে কারণ আমরা প্রতীক থেকে কোনো সংখ্যাকে বিয়োগ করতে পারি না কিউডি মাইনাস টেন ডিভাইডেড হচ্ছে ফোর ইকুয়াল ফাইভ মাইনাস পি যেমন আছে তেমনই থাকবে ফাইভ মাইনাস সেভেন মাইনাস টু এবার উভয় পক্ষে আমরা যদি দুই দ্বারা গুণ করি দুই দ্বারা যদি গুণ করি ইন্টু টু তাহলে টু হচ্ছে লবে ফোর হচ্ছে হরে এই টু এবং ফোর ক্যান্সেল সেমভাবে এই পাশে যদি আমরা দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে টু আর টু ক্যান্সেল থাকবে কি মাইনাস আমি বিষয়টিকে বোঝার জন্য আপনাদেরকে দেখালাম 
তাহলে উভয় পক্ষে আমরা টু দ্বারা গুণ করব গুণ করলে কি দ্বারা ফোর এর জায়গায় থাকবে টু কিউ ডি মাইনাস টেন ইকুয়াল এই টু টু এবং টু ক্যান্সেল গিয়ে থাকবে মাইনাস তাহলে এই মাইনাসটা দ্বারা এই বিষয়টাকে গুণ হবে পি মাইনাস ফাইভ আমরা ব্র্যাকেটের আবদ্ধ করে রাখবো কারণ এই মাইনাসটা একটা ঝামেলা করতে পারে যদি ডিরেক্টলি আপনারা এই মাইনাসটা উঠিয়ে দিয়ে করেন তাহলে সেটা হয়ে যাবে মাইনাস পি প্লাস ফাইভ আমি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে মাইনাসটাকে ব্র্যাকেট দিয়ে মাইনাসটাকে আমি রাখলাম পাশে এবার বজ্রগুণ এর নিচে অর্থাৎ হরে একটা ওয়ান আছে আমরা সমতা চিহ্নের দুই পাশে যদি বজ্রকোণ করি আর গুণন যেটাকে আর আরই গুণন যেটাকে বলে আমরা হর দ্বারা এই পাশের লবকে গুণ করব এই পাশের হর দ্বারা এই পাশের লবকে গুণ করব তাহলে ওয়ান দ্বারা কিউ ডি মাইনাস টেনকে গুণ করলে কি দ্বারায় কিউ ডি মাইনাস টেন যা আছে তাই থাকবে টু দ্বারা আমরা এই বিষয়টাকে যদি গুণ করি তাহলে কি দাঁড়ায় আগে আমরা মাইনাস দ্বারা গুণ করে ফেলব পির আগে কে আছে প্লাস প্লাস এবং মাইনাস গুণ করলে হবে মাইনাস পি আর মাইনাস মাইনাস গুণ করলে হবে প্লাস ফাইভ এখন এটাকে যদি আমরা টু দ্বারা গুণ করি তাহলে কি হবে টু পি এখানে হবে কি টু পি প্লাস ফাইভ কে টু দ্বারা গুণ করলে হবে টেন আশা করি বুঝতে পেরেছে টু দ্বারা আমরা ফাইভ এবং পি এবং ফাইভ টু দ্বারা পি এবং ফাইভ কে গুণ করলে টু পি এবং কি ফাইভ এবং টু টেন যেহেতু এর আগে আছে মাইনাস সুতরাং প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এই জায়গায় একটা মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এই জায়গায় হবে প্লাস টেনের আগে প্লাস এবং টু পির আগে হচ্ছে মাইনাস এখান থেকে আমরা বিষয়টাকে আর একটু অগ্রসর হই কিউ ডি কিউ ডিকে আমরা বাম পাশে রাখব আর সকল কিছুই আমরা ডান পাশে নিয়ে যাব কিউ ডি ইকুয়াল মাইনাস টেনকে এই পাশে নিয়ে লিখব তাহলে এখানে আছে কি মাইনাস টু পি প্লাস টেন এই যে মাইনাস টেন আছে এটাকে যদি আমরা পক্ষান্তর করি এই পাশে যা আছে তাই মাইনাস টু পি প্লাস টেন যা আছে তাই লিখলাম আর এই মাইনাস টেনকে যদি আমরা পক্ষান্তর করি সমতা চিহ্নের ডানে নিয়ে যাই তাহলে মাইনাস টেন হয়ে যাবে প্লাস টেন প্লাস টেন এবার বিষয়টা কি দাঁড়ালো কিউ ডি মাইনাস টু পি প্লাস টোয়েন্টি টেন প্লাস টেন টোয়েন্টি আমরা এটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে লিখব কিউ ডি ইকুয়েল টু টোয়েন্টি মাইনাস টু পি এই হচ্ছে চাহিদা সমীকরণ আমরা উদ্দীপক দেখে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নে এই চাহিদা সমীকরণগুলো পেয়ে থাকি আসলে এই সমীকরণটা একটা অঙ্কের রেজাল্ট এটাকে আমরা সূত্রে উপস্থাপন করে চাহিদা সমীকরণ গঠন করতে পারি আশা করি চাহিদা সমীকরণ গঠন নিয়ে আপনাদের আর কোনো কোয়েশন থাকবে না আমার এই ক্লাসটি ভালো করে বোঝার জন্য আপনারা প্রথমেই খাতায় লিখবেন এবং প্রত্যেকটি স্টেপ প্রথম স্টেপে কি লিখলাম এখানে কিভাবে মানগুলোকে আমি উপস্থাপন করলাম এর পরে স্টেপ কি হবে এই স্টেপ থেকে চিন্তা করে পরে স্টেপ কি হবে এবার স্টেপ বাই স্টেপ আপনি যদি চিন্তা করে করে প্রত্যেকটা লাইন লেখার চেষ্টা করেন বাসায় প্র্যাকটিস করেন তাহলে চাহিদা সমীকরণ গঠন নিয়ে আর কোনো কোয়েশন আপনাদের মধ্যে থাকবে না ইনশাল এবার আসুন আমরা দ্বিতীয় টপিক্স নিয়ে আলোচনা করি দ্বিতীয় টপিক্স কি যেন বলেছিলাম ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ ভেরি মাস ইম্পর্টেন্ট টপিক্স হচ্ছে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ আসুন ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ করি ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ 
পরিমাণ নির্ধারণ এর জন্য আমাদেরকে দুটি সমীকরণ বিবেচনা করতে হবে চাহিদা সমীকরণ এবং যুগান সমীকরণ একটি চাহিদা সমীকরণ লিখে আমরা কিওডি ইকুয়াল টু ফোরটি মাইনাস ফোর পি কিউএস একটি যুগান সমীকরণ মাইনাস ফাইভ প্লাস ফাইভ পি আমরা একটি উদাহরণ নিলাম কিওডি এবং কিউএস দুটি সমীকরণ এবার ভারসাম্যের শর্ত অনুসারে ভারসাম্যের ভারসাম্যের শর্তানুসারে ভারসাম্য শর্তটা কি চাহিদা এবং যোগানের সমতা এই দুটি সমীকরণকে আমরা সমতা নিয়ে আসবো কিউডি ইকুয়াল টু কিউএস কিউডি ইকুয়াল টু কিউএস এটি হচ্ছে ভারসাম্যের শর্ত যেখানে চাহিদা এবং যোগান পরস্পর সমান হয় সেই জায়গায় ভারসাম্য অর্জিত হয় আর সেই বিন্দু অনুসারে ভারসাম্য দাম এবং পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় তাহলে এই দুটি সমীকরণকে আমরা সমতায় আনয়ন করলাম কিউডি ইকুয়াল টু কিউএস কিউডি এর মান কত ফোরটি মাইনাস ফোর পি ইকুয়াল মাইনাস ফাইভ প্লাস ফাইভ পি এবার আমাদের টার্গেট হচ্ছে সবগুলো পি কে বাম পাশে স্থানান্তর করা এখানে আছে কত মাইনাস ফোর পি আর এই পাশে আছে প্লাস ফাইভ পি এটা যখন সমান চিহ্নের বাম পাশে নিয়ে আসব তার চিহ্নের পরিবর্তন ঘটবে ফাইভ পি কে যখন আমরা সমতা চিহ্নের বামে নিয়ে আসব প্লাস ফাইভ পি হয়ে যাবে মাইনাস ফাইভ পি মাইনাস ফাইভ তার জায়গায় আছে যেখানে ছিল সেই জায়গায় আছে সমতা চিহ্নের ডানে ছিল ডানে আছে ফোরটি সমতা চিহ্নের বাম পাশে আছে এটাকে আমরা স্থানান্তর করে সমতা চিহ্নের ডান পাশে নিচ্ছি তাহলে আগের চিহ্নের কি ঘটবে পরিবর্তন ঘটবে আছে কত প্লাস ফোরটি তাহলে আমরা যখন সমতা চিহ্নের ডান পাশে নিয়ে যাচ্ছি তখন সেটা হয়ে যাবে মাইনাস ফোরটি ফোর পি মাইনাস এট ফাইভ পি সেটাও মাইনাস এট তাহলে তারা কত মাইনাস নাইন পি মাইনাস নাইন পি ইকুয়াল ফোরটি এবং ফাইভ উভয়ই মাইনাস এট সুতরাং মাইনাস ফোরটি ফাইভ উভয় পক্ষ থেকে মাইনাস অর্থাৎ মাইনাস দ্বারা যদি আমরা উভয় পাশে গুণ করি তাহলে মাইনাস মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে থাকবে কি নাইন পি আর থাকবে ফোরটি ফাইভ তাহলে আমরা পি কে বাম পাশে রাখলাম নাইন পি এর সাথে গুণ হিসেবে আছে সহগ হিসেবে আছে নাইন পি এর সাথে কিভাবে আছে গুণ হিসেবে আছে যখন এটাকে আমরা সমতা চিহ্নের ডান পাশে নিয়ে যাব তখন এর মানের পরিবর্তন ঘটবে এখানে গুণ হিসেবে আছে আর ওই পাশে গিয়ে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে নাইন চলে যাবে হরে এই নাইন দ্বারা আমরা ফোরটি ফাইভকে ভাগ করব ফোরটি ফাইভ মাইনাস কেন লিখলাম না উভয় পাশে আমরা মাইনাস দ্বারা গুণ করেছি ফলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়েছে এই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়েছে সুতরাং এখানে রেজাল্ট হচ্ছে পি ইকুয়াল টু নাইন দ্বারা ফোরটি ফাইভকে ভাগ করলে কত হয় ফাইভ এই যে ফাইভটা বের হয়েছে এই ফাইভ পি এর মান মানে হচ্ছে কি ভারসাম্য দাম এটাকে আমরা এই প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করি পি এর উপরে যদি একটা বাট চিহ্ন থাকে তাহলে বুঝবো যে এই দামটা হচ্ছে ভারসাম্য দাম তাহলে এই দুটি সমীকরণকে সমতা এনে চাহিদা এবং যুগান দুটি সমীকরণকে যখন আমরা সমতা এনেছি সমতা এনে পি এর মান পেয়েছি ফাইভ এই ফাইভ হচ্ছে ভারসাম্য দাম এখন এই ভারসাম্য দামটাকে যদি আমরা ভারসাম্য দামটাকে যদি আমরা যে কোনো একটা সমীকরণে বসাই যে মান পাবো সেই মান হবে 
ভারসাম্য পরিমাণ তাহলে আমরা চাহিদা সমীকরণে বসাই চাহিদা সমীকরণটা কি কিউ ডি কিউ এর টু ফোর টি মাইনাস ফোর পি এখানে ফোর টি মাইনাস ফোর পি এর মান কত ফাইভ পি এর মান হচ্ছে ফাইভ ফোর টি মাইনাস ফোর ইন্টু ফাইভ টোয়েন্টি কত বের হলো ফোরটি থেকে টোয়েন্টি মাইনাস করলে টোয়েন্টি এই যে টোয়েন্টি বের হয়েছে চাহিদা সমীকরণ আমরা লিখেছি এই সমীকরণে যখন দাম ভারসাম্য দাম পি এর মান যখন আমরা বসালাম ভারসাম্য দাম বসে এই সমীকরণ থেকে যে মান বের হয়েছে সেটি হচ্ছে কিউ শুধুই কিউ কিউ বা মানে হচ্ছে কি ভারসাম্য পরিমাণ টোয়েন্টি ভারসাম্য দাম ফাইভ এই মানটি একটি সমীকরণে চাহিদা অথবা যুগান যে কোনো একটি সমীকরণে আপনারা বসাতে পারেন আমি চাহিদা সমীকরণে বসিয়েছি এই চাহিদা সমীকরণে বসিয়ে ফাইভের মান বসিয়ে আমরা যে মান পেয়েছি সেই মানটি হচ্ছে কি ভারসাম্য পরিমাণ তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আমরা এই ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ করে যা পেয়েছি আমরা যদি সাজিয়ে লিখি তাহলে লিখব ভারসাম্য দাম পি ইকুয়েল টু ফাইভ ভারসাম্য পরিমাণ কিউ ইকুয়েল টু টোয়েন্টি দিস ইজ দ্য আনসার আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা প্রথমে কি করেছি চাহিদা এবং যুগান এই দুটি সমীকরণকে সমতা এনেছে সমতা এনে আমরা যে মান পেয়েছি পি এর যে মান পেয়েছি সেই মানটি হচ্ছে ভারসাম্য দাম পি বার ইকুয়েল টু ফাইভ এই ফাইভ দাম ফাইভ ভারসাম্য দাম ফাইভ আমরা যখন একটি সমীকরণে বসালাম এখানে আমি একটি চাহিদা সমীকরণে বসালাম এই চাহিদা সমীকরণে ভারসাম্য দাম পি এর মান ফাইভ বসিয়ে যে মান পেয়েছি এই মানটি হচ্ছে ভারসাম্য পরিমাণ পরিমাণকে আমরা বার চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করি কিউ বার ইকুয়েল টু টোয়েন্টি তাহলে আমরা কি পেলাম ভারসাম্য দাম পি ইকুয়েল টু ফাইভ ভারসাম্য পরিমাণ কিউ ইকুয়েল টু টোয়েন্টি আজকের এই ক্লাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি টপিক্স আলোচনা হয়েছে প্রথমে আমরা চাহিদা সমীকরণ গঠন করেছি এবং পরবর্তীতে আমরা ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ করেছি চাহিদা এবং যুগানের দুটি সমতা এনে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি এই ক্লাসটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আর ভালো লেগে থাকলে নিশ্চয়ই একটি লাইক এবং কমেন্টস আশা করছি সেই সাথে শেয়ার করে আপনাদের বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দেন যেন তারাও উপকৃত হতে পারে পরীক্ষা আসন্ন তাই আমরা সবাই যেন ভালো করতে পারি এই প্রত্যাশা সব সময় সবার জন্য আল্লাহ হাফিজ